नमस्ते मुझे ईटीवी प्रेक्षक बतकम पड़ग शुभाकांक्ष मैं बतकोम सदर्भंग मन की मैं न्यूट्रीशिस्ट राज्यलक्ष्मी गार एला रेसीपी प्रिपेर से चूप्चर लंच बॉक्स सर्व चुस्कने इनवैटा राज्यलक्ष्मी गार प्लीज वेलकम राज्यलक्ष्मी गार हाई मैम बहुत सूपर सो निजाने अंत सिंपल कूल मुझे बतकम पड़क शुभाकांक्ष मैम बतकम पड़क शुभाकांक्ष थैंक यू सो मच मैं प्रेक्षक बतकम पड़ग शुभाकांक्ष सो मेरी बतकम सदर्भंग रेसीपी प्रिपेर से चेयद्द मन अंत सस्पेदा एंटे बतकम का मन फस्ट अम्मे बतकम पेवाली बतकम पेर्चक तरवा मन एम चक्कर रेसीपी प्रिपेर से अला बॉक्स सर्व चुंद सो मरी बतकम पेर्चक मैम ओके बतकम पेर्चक मैम मन तंगे पूल कटा तंगे पूल कलरफुल मैं बतकम पेरदा सो तंगे पूल सो तंगे पूल मैं पेर्चा का बट्टी तंगे पूल तरह यो कलर उ दिन तरह गुनग पूल पे चूडा चला कलरफुल उ चूसर कदा तंगे पूल अलागे गुन पूल तो मैं चक्कर अलंक इंका इपड़ रोज फ्लवर्स तो डेकोरेट जाग्रत अला नीट असल आ कलर कांबिनेशन यो मध्य गुन पूल अंत को वैट कलर अलगे दिन तरह रोज फ्लवर्स पिंक कलर सो रोज फ्लवर्स मैं पेर्चक कदा मैम मध्य इला मध्य पोटे दिन पोट निंपन मध्य अला पोट वेसकू उ बिह्य तो यानी लेकिन इला फ्लवर्स तो आकल तो अंत धा या धा वीटनी निंपू उ मन के अब रोज फ्लवर्स पेर्चक काबी दी कांबिनेशन इपड़ी पे बंस कलरफुल यो वैट पिंक इन ऑरेंज चक्कर अला पेकू उ चक्कर उ बंपूल पेटू उ बंपूल चाल मुद्दा उठाई कदा चाल कलरफुल इंका ब्यूटिफुल उ बतकम सो ची अला चक्कर पेरू उन्मा सो दट अभी किंद पड़क नीट उ इप्ड बंपूल काबीज मैं पेड़ ओके सो बहुत इन रोज सो मन की फस्ट रोज फ्लवर्स बंपूल तरवा पोटंत मन की आपल पोट फिवाली का बट्टी इला काड़ल तो चक्कर करेक्ट फिंदी सो इवीड अलंक मैं चक्कर लपल पोट इंको टू फ्लवर्स उ वाट मन पेटेद मन की रोज फ्लवर्स की काड़ल उड़ा मूलन आपल पोट करेक्ट फिंदी फ्लवर्स एंत बो कलरफुल चाल चला ब्यूटिफुल चामंत मन की काड़ल तो पड़ते सो दट मन की लपल अटे बिह्य अभी वेस्ता बट अट देम टाइम मध्य चुट पेर्चन तरह मध्य मन पोटने वेस्तू उ अब बतकम अने सो ब्यूटिफुल ऐक्चुअल इपड़ू नैन फ्रेंड्स वाल इंटी वेतान चूस्ता बट बतकम इधो इवा पेर सो चामंत अटा चामंत पेर्चा का बट्टी लास्ट अला ताम पुव तो मन अलंक सूपर उ सो चूसर कदा मेरी माला चला चक्कर बतकम पेर्ची अला पेर्चन तरह इपड़े चेयर पूजेकोवाली सो पूजेक चक्कर बतकम पेर्चको एक्ति श्रद्धल तो अला पूजेकटे अंत कुट सभ्युर आयु आरोग्य वृद्धि चंदा मनस्फूर्ति को गौरम सो इधो इप्ड मेम चक्कर बतकम पेर्चा गौरम दीपम वैगें अगरबत्ती अम्मवारी सारी अला रूपमी
వచ్చేసారు కదా బతుకమని అలంకరించుకొని అలాగే మేము భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేసుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడు పూజ అయిపోయింది కాబట్టి అమ్మవారికి మనం ప్రసాదం తయారు చేద్దాం పూజ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టాలి అలాగే మనం లంచ్ బాక్స్లో కూడా సర్వ్ చేసుకోవాలి మరి ఏం ప్రిపేర్ చేయబోతున్నారు మ్యామ్ ఈరోజు మనం కొబ్బరి పులిహార తర్వాత నువ్వు పప్పులతో ఉండలు అంటే లడ్డు ఇది ప్రిపేర్ చేసి చేద్దాం సో మరి ఇంకెందుకు కాలేజ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేద్దామా ఈరోజు బతుకమ్మ స్పెషల్కి కొబ్బరి పులిహార చేసుకోబోతున్నాం ఎలా చేయాలి ఎంత క్వాంటిటీ ప్రిపేర్ చేయాలన్నది మీకు నేను చేసి చూపిస్తాను నువ్వుల లడ్డులు కూడా తెచ్చేసుకుందావా ఓకే మ్యామ్ నేను తెస్తాను సో బతుకమ్మ స్పెషల్ మనం నువ్వుల ఉండలు ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము అందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్లేట్లో రెడీగా ఉన్నాయి నాకు చాలా ఇష్టం నువ్వుల ఉండలు అంటే అసలు నువ్వుల్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి దానివల్ల మనకి వచ్చే యూజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా రాజలక్ష్మి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాము ఎట్ ది సేమ్ టైం అంటే ఈ నువ్వుల ఉండలతో పాటు ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి రెడీ అనమాట సో మనం తీసుకెళ్ళిపోదాము మేడంతో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం కమా సో మనకి రెండు రెసిపీస్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్యాన్స్ వచ్చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే కదా మ్యామ్ అంతే ఎస్ సో అయితే మనకి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందర కొబ్బరి పులిహార అంటున్నారు కాబట్టి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి తెలుసుకుందాం కొబ్బరి పులిహార తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం మూడు కప్పులు తురుముకున్న కొబ్బరి ఒక కప్పు శనగపప్పు రెండు స్పూన్లు వేరుశనగ గింజలు అరకప్పు మినప్పప్పు రెండు స్పూన్లు ఆవాలు ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను పచ్చిమిర్చి మూడు కొత్తిమీర ఒక కట్ట కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు ఎండు మిర్చి ఐదు నిమ్మరసం ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ తగినంత ఉప్పు కొబ్బరి పులిహార తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకున్నాం కాబట్టి సో మ్యామ్ ఫస్ట్ పులిహార స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి పెట్టుకుందాము ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడైపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఆవాలు యాడ్ చేద్దామా ఫస్ట్ ఆవాలు జీలకర్ర ఆవాలు సరిపోతాయి కదా ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఓకే మినప్పప్పు శనగపప్పు పల్లీలు పల్లీలు వేసి వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బతుకమ్మ స్పెషల్ మనం సందర్భంగా ఈరోజు కొబ్బరి పులిహార ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము నేను చక్కగా కొబ్బరిని కూడా తురిమేసుకున్నాము అలాగే ఇంకో పక్కన పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో పోపు దినుసులు ఎండు మిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కరివేపాకు కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకుందాం ఇవి కొంచెం పల్లీలు వేగిన తర్వాత ఓకే కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే పల్లీలు వేగినాయి సో కరివేపాకు సో ఇప్పుడు మనం తురుముకొని పెట్టుకున్న కొబ్బరి ఉంది కదా అది యాడ్ చేయాలి ఓకే మరి పచ్చిమిర్చి మ్యామ్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తాం ఓకే 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 ఫస్ట్ కొబ్బరిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలా కొబ్బరి కూడా కొంచెం ఎక్కువ అక్కర్లేదు కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుని పచ్చిమిర్చి వేసుకుని సో తురుముకున్న కొబ్బరిని యాడ్ చేసుకొని పచ్చిమిర్చిని అలాగే కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకొని కొబ్బరిలో కొంచెం పచ్చిదనం పోయేంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా ఒక్క రెండు నిమిషాలు మాత్రం ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు సో ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నా అంటే రైస్ కి సరిపడా కూడా యాడ్ చేసేసారా రైస్ కి సరిపడా యాడ్ చేసాం మనం పెట్టుకున్న జీలకర్ర పొడి కొబ్బరి జీలకర్ర పొడి పులిహారలో జీలకర్ర పొడి ఇలా వేస్తారా అంటే నాకు తెలీదు పొడి వేస్తే వాసన వస్తుంది మనం తీసి పెట్టుకున్న నిమ్మకాయ రసం కలిపిన వెంటనే అన్నం అన్నాన్ని ఇలా మెత్తగా చేసుకుంటూ పొడి పొడిగా చేసి వేసుకుంటే ఫస్ట్ అన్నాన్ని ఉడికించి అంటే పులిహారకి మనం ఇప్పుడు పులిహార చేసుకుంటున్నాము అది కూడా బతుకమ్మ స్పెషల్ మనం కొబ్బరి పులిహార చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం మార్నింగ్ మిగిలిన అన్నము ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోము సో దట్ అప్పటికప్పుడు వండి అన్నమే చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే అమ్మవారికి కూడా నైవేద్యం పెట్టాలి కాబట్టి అన్నం ముందరే వండుకొని దాన్ని ఒక ప్లేట్లో చల్లార్చుకుంటే చక్కగా కూడా మనకి పులిహారకి మంచి లుక్ వస్తుంది అనమాట లేకపోతే మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది కదా వేడి వేడిలో మెత్తగా అయిపోతుంది ఓకే మరి దీంట్లో పసుపు వేసుకోరా మ్యామ్ 
దీంట్లో పసుపు అక్కర్లేదు చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయి చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది ఫ్రై అయిపోయినట్టు కొత్తిమీర వేసుకుని అయిపోయింది స్టవ్ బంద్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇట్లనే ఉంచేసేద్దాము ఇప్పుడు నువ్వుల లడ్డూలు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము నువ్వుల లడ్డూలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నువ్వులు అరకప్పు పంచదార అరకప్పు వేరుశనగ పప్పు అరకప్పు ఇలాచీలు ఐదు తురుముకున్న కొబ్బరి అరకప్పు బెల్లం అరకప్పు ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము సో ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగిద్దాము ఓకే ఫస్ట్ మనం ఇవన్నీ కూడా నూనె లేకుండా వేయించుకోవాలి అంటే బ్రౌన్ గా అయ్యేంత వరకు కాదు ఎర్రగా కాకుండా మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి పల్లీలు వేరుగా నువ్వులు వేరుగా నెక్స్ట్ కొబ్బరి వేరుగా సో మూడు దేనికి దానికి సపరేట్ గా వేయించుకోవాలి అనమాట ఓకే చూస్తారు కదా ఇప్పుడు మనం నువ్వుల ఉండలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ చక్కగా అసలు నువ్వులు ఉండలు రోజుకి ఒకటి తినొచ్చా మ్యామ్ అంటే నువ్వులు అనేది వేడి చేస్తుంది అంటారు కదా అసలు నువ్వుల వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటి నువ్వులు వేడి చేస్తుంది అలాగే మన ఒంట్లో ఉన్న కొవ్వును కూడా కరిగిస్తుంది ఓహో చాలా మంది ఏంటంటే రోజు నువ్వుల నూనె తో గానీ నువ్వులు ఉండలు గానీ తీసుకుంటే శరీరానికి చాలా మంచిది ఓ సూపర్ మ్యామ్ ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి వేసేనా వేసేసుకుని ఓకే సో ఇప్పుడు నువ్వులు 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 అనేది తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి దీన్ని కొంచెం ఫ్లేమ్ అలా చిన్నగా పెట్టేసుకోవాలి చిట్టపట్లు ఆడుతున్నాయి యా యా కానీ నువ్వులు అనేది ఎక్కువగా తింటే ఆడవాళ్ళకి కానీ అబ్బాయిలకి కానీ వేడి చేస్తుంది ఆడవాళ్ళకి వాటి వల్ల ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటారు కదా సరిపోతుందా మ్యామ్ సో అయిపోయినట్టు అయిపోయింది నువ్వులు అలా ఫ్రై చేస్తుంటే ఎంత మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందో అసలు సూపర్గా ఇక్కడ కొబ్బరి కొబ్బరి చాలా త్వరగా వేగిపోతుంది అలా రోస్ట్ చేసుకొని తీసేస్తే సరిపోతుంది చేస్తుండగానే ఇలాచీ కూడా వేసేస్తాము కొంచెం ఇలాచీని కూడా లైట్ గా ఫ్రై చేసుకుంటామా లైట్ గా కొబ్బరి అనేది దీంట్లో మీరు మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయలేదు జస్ట్ అంటే అన్ని తక్కువ అన్నిటికన్నా ఇందులో ఎక్కువ వేయాల్సింది నువ్వులు చాలు కదా మేము ఇది చాలు స్టవ్ కట్టేద్దాము ఇప్పుడు అన్ని వేరు వేరుగా మనం వేపి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కలిపి మనం ఒకసారి మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి పల్లీలు కొబ్బరి ఇలాచి నువ్వులు చాలా ఇంకేమైనా వేయాలి మ్యామ్ ఇందులో బెల్లం పంచదార అంటే ఓకే అంటే బెల్లం డైరెక్ట్ గా పంచదార ఒకటే యూస్ చేయకూడదు అలాగే ఒకటే కావాలనుకుంటే ఒక్క బెల్లం మాత్రమే వేసుకోవచ్చు లేదంటే పంచదారతో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ రెండు కలిపితే మీకు టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది మంచిగా ఉండలాగా కూడా ఫామ్ అవుతుంది అంతేనా ఓకే గ్రైండ్ చేసుకుందాము అంటే కచ్చా పచ్చగానమ్మా మెత్తగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఉండలు చేసుకోవాలి ఇలాగే అంటే మనం ఏమైనా నెయ్యి కానీ అలాంటి డైరెక్ట్ ఉండలు చేసుకోండి అయిపోతుంది లడ్డూలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి కొబ్బరి పులిహోర కూడా రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసింది లడ్డూలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి మ్యామ్ ఇప్పుడు లంచ్ బాక్స్ లో ఈ రెండేనా ఇంకేమైనా మనం ఆరెంజెస్ తెచ్చుకున్నాం కదా ఆరెంజెస్ జ్యూస్ చేసి కూడా పెట్టాం ఈ రెండు రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఆరెంజెస్ కూడా రెడీ గానే చేసేసుకుందాం జ్యూస్ ఫస్ట్ ఇది సర్వ్ చేసేసుకుని బాక్సెస్ అప్పుడు ఆరెంజ్ జ్యూస్ చేద్దాం ఈ కొబ్బరి పులిహోర మీరే కాదు మీ ఆఫీస్ లో వాళ్ళు పో లేకపోతే మీ తోటి కొలీగ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా పట్టుకెళ్లి తినిపించండి సో ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు యా బావు మనకి ఎలాగో రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసింది కాబట్టి ఏం చక్కగా ఈ మూత పెట్టేసుకుందాం ఎస్ నువ్వులు ఉండాలి కూడా తీసుకొని వెళ్తే మన ఫ్రెండ్స్ తింటారు పులిహోర తింటారు మిమ్మల్ని చూసి ఇంకా వాళ్ళు కూడా వంట నేర్చుకుంటారు ఏ కమా సో పెట్టేసిద్దాము సో ఇప్పుడు రెండు రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి జ్యూస్ చేసుకుందాము వావ్ సో ఫ్రెష్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఎంత బాగా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కదా నేను చక్కగా సూపర్ గా ఉంది మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అలాగే పులిహార నువ్వు లడ్డు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఈ రెండు బాక్స్ లో సర్వ్ చేసుకున్నాము కాబట్టి మ్యామ్
బాటిల్లో పెట్టి బాటిల్ నేను పోసేసేనా సో ఇప్పుడు నేను చక్కగా మూత పెట్టేసుకుందాము కొబ్బరి పులిహార నువ్వు లడ్డూలు అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ రెడీ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేసుకుందాం ఎస్ సో మన ఫ్రెండ్స్ కోసం మన కోసం నేను చక్కగా కొబ్బరి పులిహార నువ్వు లడ్డూలు ఆరెంజ్ జ్యూస్ సో వాటర్ బాటిల్ కూడా దీంతో యా బయట వాటర్ ఎక్కడ తాగకుండా మన ఇంట్లో నుంచే వాటర్ తీసుకొని వెళ్తే మంచిది ఎటువంటి అనారోగ్యం రాకుండా ఉంటుంది టాయ్ యా సో మన లంచ్ బాక్స్ రెడీ మన బతుకమ్మ పండగ సందర్భంగా మనం చేసిన స్పెషల్స్ మీరు ఆనందించండి తిని అండ్ మీ పక్కింటి వాళ్ళకి మీ తోటి కొలీగ్స్కి అందరికీ కూడా పెట్టి హ్యాపీగా ఈ పండగను సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఇది ఎలా ఉందో ఒకసారి టేస్ట్ చేసి నాకు చెప్పండి ఓకే ఖచ్చితంగా టేస్ట్ చేసాము బతుకమ్మ తల్లికి మనం ప్రిపేర్ చేసిన నేను చక్కగా కొబ్బరి పులిహార నువ్వు ఉండలు అలాగే ఆరెంజ్ జ్యూస్ మంచి నీళ్ళు మన లంచ్ బాక్స్లో కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాము ఇది టేస్ట్ చేసే ముందు బతుకమ్మ ఆడద్దాం కొబ్బరి పులిహార తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నం మూడు కప్పులు తురుముకున్న కొబ్బరి ఒక కప్పు శనగపప్పు రెండు స్పూన్లు వేరుశనగ గింజలు అరకప్పు మినప్పప్పు రెండు స్పూన్లు ఆవాలు ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను పచ్చిమిర్చి మూడు కొత్తిమీర ఒక కట్ట కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు ఎండు మిర్చి ఐదు నిమ్మరసం ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ తగినంత ఉప్పు కొబ్బరి పులిహార తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి అది వేడయ్యాక అందులో ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి మినప్పప్పు శనగపప్పు పల్లీలు కరివేపాకు వేసి అవి వేగాక అందులో తురుముకున్న కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి తగినంత ఉప్పు నిమ్మరసం పిండి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత అందులో అన్నం కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ కొబ్బరి పులిహార రెడీ నువ్వుల లడ్డూలు తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు నువ్వులు అరకప్పు పంచదార అరకప్పు వేరుశనగ పప్పు అరకప్పు ఇలాచీలు ఐదు తురుముకున్న కొబ్బరి అరకప్పు బెల్లం అరకప్పు నువ్వుల లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అది వేడయ్యాక సపరేట్ సపరేట్గా పల్లీలు అలాగే నువ్వులు కొబ్బరి ఇలాచీ వేసి వేయించుకొని బౌల్స్లో తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని నువ్వులు పల్లీలు కొబ్బరి ఇలాచీ బెల్లం వేసి బ్లెండ్ చేసుకొని ప్యాన్లో తీసుకొని అవి ఉండలుగా కట్టుకుంటే ఎంతో హెల్దీ టేస్టీ అండ్ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ నువ్వుల లడ్డు రెడీ సో పులిహార టేస్ట్ చేసేస్తాను ఎంత బాగుందో నేను చక్కగా ఆ కొబ్బరి ఫ్లేయర్తో అలాగే ఆ నిమ్మరసము ఉప్పు కరెక్ట్గా సరిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఆ ఫ్రై చేసుకున్న ఆ పల్లీలు కానీ కరకరలు ఆడుతూ ఆ కొబ్బరి మంచిగా ఫ్రై అయ్యి ఆ ఫ్లేయర్ దానికి పట్టి బ్రహ్మాండంగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మ్యామ్ మీరు కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంది సూపర్ సో నేను కూడా ఇప్పుడు ఒక నువ్వు లడ్డు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది తెలుసా బావ్ ఎంత బాగా చేస్తాను నేను నిజంగా చాలా బాగా మ్యామ్ సూపర్గా నాకు నేర్పించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా నేను చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ బెల్లం అలాగే పంచదార ఇలాచి ఫ్లేవర్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యా కొబ్బరి నువ్వులు నువ్వుల ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా ఫ్రై చేసిన తర్వాత అద్దరిపోయింది మ్యామ్ మీరు కూడా టేస్ట్ చేయండి 
బాగు కదా సూపర్ అలా తింటూనే ఉండాలనిపిస్తుంది అది చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా ఎవ్రీ వీక్ చేసుకోకపోతే నన్ను అడగండి సో సూపర్గా ప్రిపేర్ చేశారు మ్యామ్ కొబ్బరి పులిహార అలాగే నువ్వు లడ్డూలు చాలా చాలా టేస్టీగానే ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి హెల్దీగా టేస్టీగా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఏంటో మేము మీకు చూపిస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి మీరు కూడా అలాగే తయారు చేసుకొని తీసుకెళ్ళండి ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ మీరు కూడా తయారు చేసుకోండి నేను మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రెసిపీస్తో మేము ఇద్దరం మీ ముందు ఉంటాము అంతకంటే ముందర బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు వన్స్ అగైన్ మన ఈటీవీ అభిరుచి లంచ్ బాక్స్ ఇయర్స్ అందరికీ కూడా బతుకమ్మ ఆశీస్సులు మీ అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాము వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రెసిపీస్తో కలుసుకుందాం అండ్ లెన్ దిస్ ఇస్ కుమారి నేను రాజలక్ష్మి గారు సైనింగ్ బాయ